በመካከለኛውና ምስራቅ አፍሪካ ሻምፒዮና ሴካፋ ሩዋንዳ ላይ የተሳተፉ የሚገኙት ሉሲዎቹ አስተናጋጆን ሀገር 3 ለባዱ ረቱ በመጀመሪያ ጨዋታ የኢትዮጵያ ሴቶች ብሄራዊ ቡድን በኡጋንዳ ሁለላ አንድ መረታቱ ይታወሳል ዩንና ዛሬ በነበራቸው ሁለተኛ ጨዋታ ሉሲዎቹ ሩዋንዳን በመሰለው አብራና ምርቃት ፈለቀ ጎሎች አሸንፈዋል ቀደም ሲል አዘጋጇ ሩዋንዳ በመጀመሪያ የመክፈቻ ጨዋታ ሻምፒዮናን ታንዛኒያን አንድ ለባዶ አሸንፈዋል and uh, you know put the ball at the back of the net so this is actually what they need to do because they are creating good uh, build ups making very good build up but uh, they have been lacking that uh, decision the uh, right decision ሶስተኛው የአፍሪካ ወጣቶች ኦሎምፒክ መካሄድ ከመጀመሪያ ዛሬ አምስተኛ ቀኑን ይዟል የኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን የአልጀርስ ያምስ ቀናት ቆይታን ባልድርባችን እብሪስ አህመድ እንደሚከተለው ያስቀኛናል ሶስተኛው የመላ አፍሪካ ወጣቶች ጨዋታዎች ከተጀመረ አምስት ቀናት አለፉ ከመክፈቻው ለታንስቶ የተካሄዱ ድድሮችም አሸናፊዎችን ከሜዳሊያው ዘርዘር ውስጥ እንዲሰፍሩ ማድረጋቸውን ቀጥሏል ኢትዮጵያ በዚህ ውድድር የሜዳሊያ ሩጫዋን አንድ ብላ የጀመረችው ቦርለር ቴኳንዶ ነው የ49 ኪሎ ግራም ተወዳዳሪው ሊሊ ሴዱ ፌራ የናስ ሜዳሊያ ኢትዮጵያን ገና በመጀመሪያው የውድድር ቀን ከሰጠረጁ ስሙን እንድታኖር አድርጓታል ከአንድ ቀን በኋላ ሌላው ኢትዮጵያውያን ተካፋይ የሆኑበት የብስክሌት የቡድን የበላይነት ውድድር ተካሂዷል 22.8 ኪሎ ሜትር የሚረዝመው የሴቶችም ሆነ 31.8 ኪሎ ሜትር ረዝማኔ ያለው የወንዶች ውድድር የወርቅ ሜዳሊያ ለኢትዮጵያ አስገኝ ሆኖ አልፏል በዛ ሁለት የወርቅ ሜዳሊያ ቁጥሩን ወደ 3 ከፍ ያደረገው ጠይት በቴኳንዶ ተገኝቷል 63 ኪሎ ግራም ተወዳዳሪው ታሪኩ ግርማ ማካኝነት በተመሳሳይ ክብደት የተወዳደረችው ደም ኤምኤስ ያስገኘችው የብር ሜዳሊያ ሳይዝ ዘነጋ በሶስተኛው ውድድር ቀን ሁለተኛው የብር ሜዳሊያ በወርለት ቴኳንዶ 45 ኪሎ ግራም ተወዳዳሪዋ ያብስራ ደረጃ የተገኘበት ነው በአራተኛው ቀን ሌላ የብስክሌት ድል ተመስግቧል በግል የበላይነት የተፈካከሩት ሄለን ፍሳና ዛይድ ሀፍቱ በሴቶች የወርቅ ናይብር ክብራብ ተክለሃይማኖት ቦንዶች የነሐስ ሜዳሊያ አምጥተው የኢትዮጵያን የሜዳሊያ ቁጥር 9 እንዲደርስ አድርገዋል አንዳንድ ዲናስ ሜዳሊያ ገኙትን ሶማሊያና ጅቡቲን ጨምሮ 27 ሀገራት የሜዳሊያ ሰንጠረዡን ተቀላቅሏል የብስክሌት የጎዳና ውድድር ካራቴ ቦክስ እንዲሁም አትሌቲክስ ከዚህ በኋላ የሚካሄዱ ኢትዮጵያውያን የሚሳተፉባቸው የስፖርት አይነቶች ናቸው እነዚህ ውድድሮች ከመካሄዳቸው በፊት አሁን ባለው የሜዳሊያ ሰንጠረዥ ኢትዮጵያ በ9 ሜዳሊያዎች ማለትም በ4 ወርቅ 3 ብርና 2 ነሐስ 6 ደረጃ ላይ ተቀምጣለች እያንዳንዳቸው 86 እና 76 ሜዳሊያዎችን ያስመዘገቡት ግብጽና አልጄሪያ ሰንጠረዡን በቀደም ተከተል እየመሩ ይገኛሉ ተጨማሪ አምስት ቀናት በአልጄርስ በኦሎምፒክ መርህ በሚካሄደው ውድድር አዲሶቹን አሸናፊዎች ለማሳየት ይጣባበቃሉ ለኢቲቪ ስፖርት እንድሪስ አህመድ አልጄሪያ አልጄርስ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድንና የኤርትራ አቻው የውዳጅ ነጭ ጨዋታ ሊያደርጉ እንደሆነ ተሰማ የውዳጅ ነጭ ጨዋታው በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጠያቂነት በአስመራ ከተማ ነሐስ ይወር አጋማሽ ላይ እንደሚካሄድ ቢቢሲ ዘግቧል ሁለቱ ሀገራት ላለፉት 20 አመታት እርስ በርስ የተገናኙባቸው የካፍ ውድድሮች ላይ ለዓለምጫውት አንዱ ላንዱ ፎርፌ ሲሰጣጡ የነበረ ቢሆንም አሁን ያ ታሪክ ተቀይሯል በቅርቡ የሁለቱ ሀገራት ሰላም ወደ ተሻለ ሁኔታ መምጣቱ ለዚህ እድል በር ከፍቷል ለኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ በመጪው ጳጉሜ ከሴራ ሊዮን ጋር ከሚደረገው ጨዋታ አስቀድሞ ይህ እድል መፈጠሩ መልካም አጋጣሚ ሆኖለታል ተብሏል ከቀናት በፊትም ፋሲል ስፖርት በአስመራ ወዳጅ ነጭ ጨዋታ ለማድረግ ያቀርበው ጥያቄም በ ትራግር ኳስ ፌዴሬሽን ተቀባይነት ማግኘቱ ይታወሳል እነዚህ ድርጅቶች አመታዊ ፍላጎታችን 10% ማግኘት አለብን በዚህ ደሞ ልንቀጥል አንችልም በኢትዮጵያ ወግ ተከልክለው ነው ዘርፋችን አይደለም ክለቦቹ አንድ ደብቀው ሸፍነው ያሳደቁት አንድ የሆነ የሆነ ሞንስተር አሁን መልሶና ሊውጣቸው ይተዘጋጀ ነው የሚመስል 
ገብ የሌለው አባካይ ኢትዮጵያ ግልቋስ ፋይናንሻል ፌር ፕሬ የለም አንድ ክለብ ምን ነው ገብ ምን ጭኑ ምን እንደው በገብ ይልክ ነው ማጣት ያለብህ ግልጽና አሳታፊ ሆነ አለ ጥልቅ ኳስ ፍቅር የክለቦች የመፍረስ አደጋ የኳሱ መገለጫ ሆኗል የኢትዮጵያ ግር ኳስ ክለቦች በመሰረታዊ ፍልስፍና ማወቅ ይከብዳል እና አልባት ሌሎች ሊቋቋሙት ይችላሉ እኛ ለምን ቆመው አጭ ለኢትዮጵያዊነት ገዢ ሆነ አለ በግር ኳሳችን ላይ ሆነ በአዲስ አበባ 20 አካባቢ የሚገኘው የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌደሬሽን አካዳሚን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ዲያስተዳደሩና እንዲጠቀምበት ተፈቀደ የማክሉ ዋና አስራ አስኪያ ጃቶ ሳህሎ ገብረወልድ በተገኙበት የካፍቶ ካይ ሚስተር ማግዲ አብዱራዛቅ በቦታው ተገኝተው አረካክበዋል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያስ ጅራናቸው ርክክቡን በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በኩል የፈጸሙት የነብረት ርክክቡ ሙሉ በሙሉ እንደተከናወነ አካዳሚው ባፋጣኝ ወደ ስራ እንደሚገባ በስነ ስርዓቱ ላይ ተገልጿል ሲል የፌዴሬሽኑ የኮሚኒኬሽን ዘርፍ ያደረሰን መረጃ ያመለክታል 